，我们聊台海问题啊，有两个话题都非常有意思。第一个呢，跟普京有关系；第二个呢，就是近期解放军军机绕台的一些新变化。首先，我们来说普京，就是有关台海问题呢，普京很少发表自己的看法。但是呢，普京在看这个国际形势的时候呢，他经常是有一些独特的见解。比方说去年吧，有这个记者问普京说，中美之间产生了这种对抗。你怎么看这个事？那普京呢就回答的很幽默，他说：“这个中国有句俗话啊，说两只老虎在地上打架，一只猴子坐在山上看。”他就引用了中国那个“坐山观虎斗”这句成语，他回答的呢很巧妙。那么最近呢，在一档电视访谈节目里头呢，有人又问普京：“如果中国人民解放军去进攻台湾，俄罗斯将如何反应？”有这样一段访谈节目啊，现在在网上传的非常火，而且这个画面呢很有戏剧感。普京听完这个主持人的提问以后呢，做了一个常人意想不到的举动，他连连笑了五秒钟，而且他笑得很有意思，呵呵呵呵呵呵，嗨，发出了这样子的感叹词，而且那个呵呵呢，特别像中国网络上常用的那个呵呵，所以这个啊，让人觉得太搞笑了。那么我们来说啊，知子莫过父啊，可以说俄罗斯就是中共的俄爹嘛。那么普京能讲出这样的话，那也是他一贯藐视中共，特别是看不上习近平，他才能做出这样的表情嘛。前段时间网上还传说的，有人问，如果中美开战，中国能坚持多长时间？普京说，解放军最多坚持七天。这就是普京对中共实力的看法。这个说法啊，跟国际上大多数军事专家的说法是一样的。只有中国的那些五毛粉红呀、啊，在金灿荣之内的带领下呢，认为解放军是战无不胜的。那么我们现在看看啊，普京在笑完以后他是怎么回答这个问题的？首先他反问这个记者：“你知道中国大陆准备武统台湾？”他就显得非常好奇。难道说你知道吗？我怎么不知道呢？所以这个问法也是非常搞笑的。你说中国啊，从上到下。天天喊着武统台湾，留岛不留人呀、啊，什么大烂台湾、重建台湾呀、啊，这种论调在中国那么盛行，难道说普京就是聋子瞎子吗？他作为一个科科博出身的领导人，他能不掌握这些情况吗？对不对？所以他在这个地方明显是装糊涂。你知道中国大陆准备武统台湾吗？他这个问话很搞笑。然后他说呢，我对此一无所知呀。他这个回答啊，就是让你觉得。根本不像一个好朋友，好像朋友家发生的事情，他一点都不知道一样。然后他说呢，我们经常说政治没有如果，虚拟语气在政治里是不合适的，政治话语里没有可能或者想要。那么普京这句话啊，就是一个老滑头讲的话，政治家哪有讲过真话的？但是他在这呢，就故意说政治里头是没有这种虚拟词的。那么谁要是相信这个呀，那真是把年都过错了。那么俄罗斯讲了多少话，你能信吗？对不对？所以这个啊，就是俄罗斯绝对是个老流氓，普京就是个流氓头子。在他眼里啊，这个中共呀，还有这个习近平啊，那真是他看不上的人物。所以他在回答这个问题的时候，很藐视中国这个。首先是一顿干笑，然后我怎么没听说呢？对不对？他觉得中共去武统台湾太可笑了。他就是一种非常藐视的，对不对？这种态度呢，我想大家在生活中呢也能体会到近似的场景。然后他又说：“我对此没有办法发表评论，这不是当今世界的一个现实。但我觉得这个问题没有意义，这件事没再发生。中国大陆说了要武力解决台湾问题吗？没有。他后面讲了一大段，就是我都没有听说过他们要去武统台湾。”作为中共的一个老大哥，我都不知道这个情况，你们咋来这样问我呢？对不对？他从这个语气里来看啊，根本就把中国讲的这个武统台湾呀、啊，根本就不当回事。中共都喊了几十年了，作为他俄爹，他不知道是怎么回事吗？对不对？他很清楚，中共那个依然是虚张声势，所以在普京看来啊，中共去打台湾呀、啊，这是不可能发生的事情。我们就把普京讲的这段话呢，我把它拿出来读了一遍。大家去体会一下吧。If the People's Liberation Army made a move on Taiwan,、uh, how would Russia respond? <laughs> Are you aware of、uh, 
China's plans to militarily solve the Taiwan problem? I don't know anything about that. As we frequently say, politics do not require the subjunctive mood. The subjunctive mood is inappropriate in politics. There is no could be and uh, would be in politics. I cannot comment on anything that is not a current reality of the modern world. But I think that this is a question about nothing. This is not happening. Has China stated that it intends to solve the Taiwan problem militarily? It hasn't happened. 然后我们再看解放军军机绕台这件事啊。那么从这个6月4号到6月12号，解放军的军机呢有八天没有绕台。但是姜太公的这个节目把它评论完以后啊，说这个解放军为什么八天不绕台了？然后紧接着呢，他又进行了绕台飞行。在十三号吧，解放军一下出动了十二架军机绕台，后面好像还有一天有二十多架绕台。然后到了6月17号啊。这个军机还在绕台，但是这个情况变化了。我们看这个报道啊，解放军的一架运八、两架歼十六战机和四架歼七战机，当天上午进入台西南空域，此次也是歼七首次现身台海空域。这就是一个新情况。尽管是解放军的飞机在绕台啊，但是他这次啊出动了四架歼七。歼七可以说是老爷辈的飞机了，那就是上一代的战机，跟现在的 F 3 5啊，这就是错了两个代，那就差距就太大了。那么这个就引起了很多人的好奇：解放军为什么派歼七绕台呢？难道说他不知道台湾装备的是 F 1 6跟那个幻影两千吗？对不对？而且后面还会引进 F 3 5那么他不知道这种情况吗？那么他为什么？派这个爷爷辈的飞机来扰台呢？这个里头呢，我想啊，解放军有这么几种想法。首先，第一个呢，像这个苏三零、苏三五、苏二七这几个机型啊，绝对是中共空军中的王牌中的王牌，是他的宝贝疙瘩。他不会把那些战机呢，轻易派到台海去做这种袭扰的行动。所以，我们看在近两年的这个共军扰台的过程中呢，就是苏制战机一个都没有出现，这个中共是非常珍惜的。但是他常规扰台了呢，他最起码也是派的歼十、歼十六、歼二零这样的战机，他认为这个系列呢能跟 F 1 6呢达成一个档次，所以为了不显得自己掉价呢，他绕台的行为啊一直都是用的这些战机。但是这些战机呢，由于是国产的，质量呢不是太好，数量也不是特别多，所以每次绕台飞行呢消耗太大，他觉得这样划不来。总共就这么多飞机，飞行时长就这么多，在没有实战的情况下把它消耗掉了，怎么去补充它呢？所以呢，他为了节约成本，那么他现在呢就把这些飞机啊先放下来保养维护，然后把这个歼七啊派上去，反正就是一个袭扰任务嘛，就是做给中国的老百姓看的嘛，他又不真正的进行实战。所以，他从节约成本的这个前提考虑呢，他就派了这个老旧机器上去呢，能到那个地方就行了，能达到那个宣传目的就行了。我想这是他的第一个意思。因为空军啊，这些高端战机就这么多，他觉得现在啊，浪费在这个台海的扰台上面呢，是划不来。所以呢，这是一种想法，节约成本。然后第二个想法呢？他是想改变战术。这个习近平啊，带着中央军委的人啊，最近可能看这个神剧啊，还有看中国这个打仗的剧呢，可能看多了，相信了那个小米加步枪的战斗力。因为习近平的那个受教育程度，大家都知道嘛，他很有可能就相信那个东西。所以呢，他就产生了以数量取胜的想法，就是我这么多老战机，我都往台湾去飞，我只要飞到这个台海中线，把导弹发出去，我就是胜利。那没准习近平啊就有这种想法的，甚至还有那种神风特工队的想法的，就是这些飞机啊，只要你飞上天，飞到台湾上空，把这个炸弹或者是导弹给我扔下去，你就完成了历史使命。那么你台湾就那么大点地方，能经得起我这样的狂轰滥炸吗？那没准他有这样的想法呢，所以他现在呢，把那些先进的战机呢，赶快放下来呢，把它封存起来，好好的保养好，关键时候再用。现在扰台这一块呢。交给这个老旧机型，然后呢演练那套战术。中共呢，据说啊，现在这个歼七呢有超过一千架
，然后还有比歼七更老的歼六，大概有五六千架，所以他这个加起来呢，有七八千架飞机，所以习近平呢就产生了这种艰苦奋斗的想法，就是呀，把这个老装备发挥新作用嘛，把它改一改，把航天系统改一改，导弹系统改一改，然后呢，在这个对台作战的时候呢，把它弄到天上去，达到我的战略目的就行了。那么不排除这种想法。就现在呢，他换成这种老飞机呢，就是想演练那套战术，然后弄得你台湾方面呢不好应对。就是我拿这个老东西过来扰台，你是拿 F 1 5 F 1 6来应对我，那么我这样来消耗你，我耗死你，我把你战斗机的飞行时间呢，拿这个老飞机给你耗掉。他也许有这种想法，大家可以帮着再分析分析啊。然后第三种呢，据说啊，现在这个解放军呢，把这个大批的歼六呢。改成了无人驾驶的飞机，可以说就是自杀式导弹攻击机吧。那么现在我也怀疑呢，他是不是也要把这个歼七啊也改造成这种飞机？他不说把这六七千架全改装吧，他最起码呢改装出来一部分。他现在进行这个台海飞行呢，他是来搜集这些数据，来演练这个战术，然后呢，他到时间啊改装出来一批无人驾驶的这个歼六跟歼七。一旦台海发生战事呢，这些飞机啊就变成了那个自杀式导弹攻击机，直奔台湾，然后完成他的战略轰炸任务。我想呢，这个方面可能也有原因，因为他们把这个飞机呢改成无人驾驶的呢，也是确确实实存在的。最后还有一点呢，我觉得啊，这个习近平啊，他是初中没上完，就到陕北去插队去了，而且在这个生产队呢。当过村支书，也领导过穷困社员呀，搞生产。那么他是不是有一种艰苦奋斗的精神呢？就是舍不得浪费每一个这个生产资源呢，对不对？因为我们现在看啊，这个歼七飞机啊是2004年定型的， 2 0 0 6年才交付使用的，等于说服役时间才15年。对于习近平来说，要淘汰这么几千架飞机，那他跟割肉一样呀。特别是年轻的时候啊，在这个陕北这个穷苦的地方当过这个干部的，他非常珍惜这个东西，舍不得让这些东西退役。另外，他现在定有一尊，那么他可能在军委讲话的时候，他就说了：“那么我们造了那么多歼六、歼七，难道说就淘汰吗？有没有办法把他们派上新用场呢？”你想想，我们的前辈用小米加步枪都打败了蒋介石八百万的军队，还且是在朝鲜战场。打赢了美帝国主义，那么现在我们打一个小小的台湾，难道说这些装备就不能用了吗？那有可能习近平这一番话一说呢，中央军委马上做出了决定，把这些歼七啊调到了这个台海前线，投入到日常的这个绕台工作中。大家想，这个是不是也是一种可能性呢？对不对？所以我们在看习近平的时候呢，你不能拿常人的思想去看的，他是一个文化程度很低。但是又刚愎自用的皇帝，你这样去想，也许很多荒唐事呢，你就能想透。当然了，我觉得这个啊，都是中共的一厢情愿。那么你想插了两代的战机，你在实战中还有效果吗？对不对？你那种想法就是非常落后的。现在一艘现代化的驱逐舰，同时都能应对几百个目标。那么你想想，你这种老旧的飞机，在航天系统那么落后。在飞行速度那么慢的情况下，可能你还没起飞了，别人的导弹已经炸到你的头上了。你不要想着那个数量取胜了，你这个思想怎么停留在那个哈马斯那个程度呢？你想着给以色列多发射一些蓝洋钢管，就能把以色列炸害怕，对不对？最后实际情况是，你发过去的就没有几个嘛，多数被拦截，而且就是跑过去的。也没有一个准确的目标嘛，你怎么能取胜呢？所以这个行动啊，我觉得是一个非常非常荒唐的行动。也有最后一种可能性啊，就是他所谓的那些歼二零呀、歼幺六呀，现在已经飞到极限了，再没办法飞了。所以呢，就拿这个老旧飞机呢来充个数，给国内的五毛粉红呢做个宣传而已。好吧，这期节目就聊到这，感谢大家观看，谢谢。